మనం ఇద్దరం కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇద్దరం కూడా షేర్ చేసుకుందాం మీకు తెలిసిన విషయాలు నాకు నాకు తెలిసిన విషయాలు మీకు కూడా షేర్ చేస్తాను అయితే మీరు ఎంత బాగా ఇంటరాక్ట్ అయితే అంత బాగా ఈ సెషన్ ఉంటుందండి కాబట్టి మనం ఈ రోజు ఈ టాపిక్ ని మనకి రెండు పార్ట్ల కింద చేశారు ఏంటంటే ఒకటి మెమరీ సెకండ్ వన్ ఈస్ యాక్రోనిమ్స్ అనేది రెండు పార్ట్ల కింద ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా చాలా చిన్న పార్ట్లు కాబట్టి రెండు కలిపి ఈ మెమొరీ అండ్ యాక్రోనిమ్స్ అనే టాపిక్ ఒక ట్రైనర్ కి ఏ విధంగా ఉపయోగం అనేది ఒక స్పీకర్ కి ఏ విధంగా ఉపయోగం అనేది మనం చెప్పడమే ఈ రోజు మన యొక్క ఉద్దేశం అందరూ రెడీ అండి చెప్పండి ఎస్ 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 వెరీ గుడ్ సో ఈ రోజు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్స్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకు తెలిసిన చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను డెఫినెట్ గా మీ అందరూ మంచిగా ఆన్సర్ చెప్పి ఒకవేళ ఆన్సర్ తప్పు అయినా దాని గురించి మీరేమి వర్రీ అయిపోద్దు ఎందుకంటే ఎవరికి ఏమీ తెలియదు మనం కూడా నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి తప్పు అయితే మనం కరెక్ట్ చేసుకుందాం తెలిసిన వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్దాం అండి అందరూ రెడీ అండి వెరీ గుడ్ ఈ రోజు ఒక సింపుల్ గా అంటే మన మెమొరీ అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే పార్ట్ ఏదో చెప్పగలరా మెమొరీ అనగానే వెరీ గుడ్ బ్రెయిన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బ్రెయిన్ ఎందుకంటే ఆ బ్రెయిన్ లేకపోతే మనకి టోటల్ బాడీ అంతా ఉన్నా కూడా ఒక్క బ్రెయిన్ గాని పనిచేయకపోతే మనం టోటల్ బాడీ కూడా యాక్టివేట్ గా యాక్టివ్ గా ఉండదు అనమాట అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి మన బ్రెయిన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అసలు ఈ బ్రెయిన్ గురించి మాట్లాడాలంటే అసలు కొంతమంది చూడండి ఈ బ్రెయిన్ లోని మనకి మన బాడీ గురించి ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీ అందరికి తెలిసిన క్వశ్చన్ మీ బాడీలో ఎన్ని పార్ట్స్ రఫ్ గా అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఉన్నాయో చెప్పగలరా మీ మీ బాడీలో అంటే ఎవరి బాడీలో వాళ్ళకి అనమాట మీ బాడీలో అప్రాక్సిమేట్ గా ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా చెప్పండి తప్పు రేట పర్వాలేదు టోటల్ బాడీలో కొన్ని పార్ట్స్ పేర్లు మనం తెలుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని పార్ట్స్ పేర్లు మనం తెలియవు బట్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎన్ని ఉండొచ్చు మన బాడీలో బోన్స్ చెప్పారు బోన్స్ ని అడగట్లేదు బోన్స్ అనేది ఒక పార్ట్ అంతే కదా అలాగా మన దీనిలో ఎన్ని ఉంటాయి అనేది చెప్పగలరా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ కళ ఎవరు చెప్పారు కళా గారా ఇంకా చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒకరు చెప్పారు ఇంకా తప్పైనా పర్వాలేదండి ఇప్పుడు ధైర్యం చేసి చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం వచ్చిందే మాట్లాడడం కోసం వచ్చాం మనం వచ్చి మాట్లాడడానికి వచ్చి మనం మాట్లాడుకున్నా సైలెంట్ గా ఉన్నాం అనుకోండి ఎలా ఎలా సాధ్యం అది కాదు కదా కాబట్టి టూ ఎయిటీ వెరీ గుడ్ మీ పేరెంట్ అండి సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా టూ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒకటి చెప్పారు ఇంకా చెప్పండి ట్రై చేయండి ఫాస్ట్ గా చెప్పండి టైం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎందుకంటే మీరు యాక్టివ్ గా ఎంతమంది ఉంటారని చూస్తే చెప్దాం అండి కృష్ణ గారు చెప్పండి కృష్ణాచార్య గారు చెప్పండి సార్ అశోక్ గారు చెప్పండి మనకి పాట తెలిసినా తెలియకపోయినా పర్వాలేదు అప్రాక్సిమేట్ గా దగ్గర దగ్గరగా ఎన్ని ఉంటాయి ఏనండి థౌజండ్ అనుకుంటున్నారా వెరీ గుడ్ తెలిసిన చెప్పారు తప్పేం లేదు సార్ లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి సార్ లెక్కలేని ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ చూసారా ఎంత బాగా చెప్పారా ఇంకా ఓకే సరే చాలా వరకు మీకు తెలిసి మీరు చెప్పారు తప్పేం లేదు కొంతమంది లెక్క లేని అన్న అన్నారు కొంతమంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అన్నారు కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నారు సరే ఏదైనప్పటికీ మనకు తెలిసి మెయిన్ ఒక ఒక డాక్టర్ ని అడిగితే అప్రాక్సిమేట్ గా ఆయన కూడా అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్పారు అనమాట మన బాడీలో అంటే ఎయిటీ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయట ఎయిట్ జీరో ఎయిటీ ప్లస్ అంటే ఎయిటీ అనకూడదు ఎయిటీ ప్లస్ ఆర్గాన్స్ అంటే బాగుంటుంది అనమాట అంటే మన బాడీలో మనకి ఎన్ని ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో మనకే తెలియదు అవునంటే కాదంటరా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో నొప్పి అంటే నొప్పి కోసం వెళ్తాం సార్ డాక్టర్ గారు నొప్పిగా ఉందంటాం ఏదో టెబ్లెట్ ఇస్తారు మనం వాడేస్తాం బట్ ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏమి మనం తెలుసుకోలేము ఎందుకంటే మనకు 
మనకు మన డ్యూటీ కాదు మన ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసుకోవడం మన డ్యూటీ కాబట్టి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం అయితే అప్రాక్సిమేట్ గా మన బాడీలో ఎయిటీ ప్లస్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయటండి ఈ ఆర్గాన్స్ అన్నిటిలో కూడా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఈ బ్రెయిన్ మీకు అందరికి తెలిసిందే ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను ఇక్కడ క్లాస్ లో కూర్చున్నాను నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు వింటున్నారు అంటే ఏ పార్ట్ అండి క్లీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మెయిన్ గా ఏ పార్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది మీ బాడీలో బ్రెయిన్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే మీరు అక్కడ కూర్చొని మీ ఇంట్లో మీరు కూర్చొని వినగలుగుతూ ఉన్నారు అదే విధంగా మీరు అక్కడ మాట్లాడితే నా బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుండి వినగలుగుతున్నాను అదే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది అనుకోండి బాడీ అంతా యాక్టివ్ గా ఉన్నా కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతే బాడీ యాక్టివ్ గా లేనట్టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తెలిసిన వ్యక్తి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మన ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇప్పుడు లేరనుకోండి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు మీ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే కదా ఆయన ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా చాలా కాలం చేశారు తర్వాత ఆయనకి లాస్ట్ డేస్ లోని బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది అంటే లైవే బట్ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది అయిపోవడం వలన ఆయనకి ఈ ప్రజెంట్ మోడీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినట్టు గాని ఆయనకి భారత రత్న అవార్డు వచ్చినట్టు గాని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి ఇచ్చినట్టు గాని భారత రత్న అవార్డు ఏమీ తెలియదు ఎవరో తినిపిస్తున్నారు ఆయన తినేస్తున్నారు ఆయన అలాగ పడుకుంటూ ఉన్నారు అనమాట అంటే దీనికి కారణం ఏంటనమాట బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆయనకి ఏమీ తెలియటం లేదు పాపం అదే విధంగా అదే విధంగా మనకి ఈయన చూశారనుకోండి జార్జ్ ఫర్ ఫర్నాండోజ్ గారిని మనం చూసుకుంటే ఆయనకి ఏంటంటే హవర్ యూసార్ అంటే హూవర్ యూసార్ అంటాడు అంటే ఎందువలన ఆయనకి బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వట్లేదు అనమాట కాబట్టి ఆయనకి దాని గురించి క్లియర్ గా అవగాహన లేదనమాట కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సెట్ నేజ్ వచ్చేసరికి కల్లా మన అంటే ఎందుకు మనకి బ్రెయిన్ అలాగా పని చేయకుండా అయిపోతున్నాం అనేది కూడా మనం ఆలోచిద్దాం కొంచెం డీటెయిల్ గా కొంచెం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఇది మెమొరీ గురించి కాబట్టి ఆ మెమొరీలో నుండి మనం ఈ రకంగా మనం చేయాలి కాబట్టి మనం చెప్తాం అనమాట చూడండి ఎందుకంటే హలో చూడండి సార్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మల్లికార్జున రావు గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ లో ఉండండి సార్ ప్లీజ్ రైట్ మన బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి సార్ బ్రెయిన్ లో బ్రెయిన్ అనేది ఒక ఎంత వెయిట్ ఉంటది అని ఎవరైనా చెప్పగలరా బ్రెయిన్ వెయిట్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కి బ్రెయిన్ వెయిట్ రఫ్ గా ఎంత ఉంటుందో అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ఉంటుందో చెప్పగలరా ఇంకా ఓకే ఎవరు చెప్పారు సార్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కృష్ణాచారి కృష్ణాచారి గారు చాలా దగ్గరగా వచ్చారు సార్ చాలా దగ్గరగా వచ్చారు ఎందుకంటే ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటది సార్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ కాదు లేదా వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ ఆర్ ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ ఉంటది అనమాట ఒక బ్రెయిన్ అంటే ఈ బ్రెయిన్ దేనితో నిర్మితమై ఉంటదో చెప్పగలరా ఈ బ్రెయిన్ సెల్స్ సార్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పారండి మీరు బాగా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు బ్రెయిన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మేడ్ విత్ బ్రెయిన్ న్యూరాన్స్ న్యూరాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్స్ న్యూరాన్స్ సెల్స్ అనమాట ఆల్ న్యూరాన్స్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్స్ కాబట్టి ఈ బ్రెయిన్ అంతా కూడా న్యూరాన్స్ తో ఉంటుంది ఈ న్యూరాన్స్ లోని మనకేంటంటే మెయిన్ గా న్యూరాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో ఎవరో చెప్పగలరా ప్రపంచాన్ని లెక్కలేనని లెక్కలేనని వెరీ గుడ్ ఒక రకంగా కొంతవరకు రైటే ఎందుకంటే ఎయిటీ సిక్స్ బిలియన్స్ టు హండ్రెడ్ బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ బ్రెయిన్ లో అంటే దాని కెపాసిటీ ఎంతో చెప్తాను దాని కెపాసిటీ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అనమాట ఒక బ్రెయిన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎయిటీ సిక్స్ బిలియన్స్ టు హండ్రెడ్ బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు ఒక్క సెల్ ను కూడా తీసుకుంటే ఒక న్యూరాన్ తీసుకుంటే ఒక బ్రెయిన్ సెల్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ సూపర్ కంప్యూటర్ అనమాట అదేంటండి వన్ సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే ఎంత పవర్ అండి అంటే ఒక సెల్ కి ఎంత పవర్ ఉంటే బ్రెయిన్ అంతా నిజంగా మనం వాడుకోగలిగితే దాని కెపాసిటీ అంతా చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఒక ఎవరు అమీర్ గారు ఎవరు చెప్పారు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ ప్రపంచంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టేసి ఆ పుస్తకాలన్నీ చదివేసినా కూడా 
బ్రెయిన్ లో ఇంకా కొంత పాటు మిగిలే ఉంటది అనమాట అంటే అంత కెపాసిటీ మన బ్రెయిన్ కు ఉంది కానీ మన కెపాసిటీ మనం తెలుసుకోండి మనం ఏమంటాము ఈ మధ్య ఏంటో కానండి లేడీస్ జనరల్ గా అంటుంటారు ఈ మాట స్టవ్ మీద పాలు పెట్టి మర్చిపోతున్నాను సార్ ఇలా రాగానే అని లేడీస్ అంటుంటారు ఎవరి దగ్గర చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఒకసారి అందరూ అన్మ్యూట్ సారీ మ్యూట్ చేసుకోండి ఓన్లీ సార్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఓన్లీ అదే అన్మ్యూట్ చేసుకుని మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేసుకోండి మీరే లేకపోతే చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అది అర్థం అవట్లేదు ఎవరికి ప్లీజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఉమేష్ గారు సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ కాబట్టి మనకి మన బ్రెయిన్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అనమాట అంటే మన ప్రపంచంలో ఉన్న పుస్తకాలన్నీ చదివినా కూడా మనకి ఇంకా అంత ఎనర్జీ ఉంటది అంత 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 మెమరీ ఉంటది కానీ మనం ఏమనుకుంటాము ఈ మధ్య చెప్పాను కదా లేడీస్ జనరల్ గా స్టవ్ మీద పాలు పెట్టానండి ఇలాగ వచ్చాను వెంటనే మర్చిపోయానండి ఈ మధ్య ఏంటో ఒక ఆయన అంటారు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం మర్చిపోతున్నాను సార్ ఈ మధ్య ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు ఏదో ఒకటి మర్చిపోతున్నాను సార్ అని ఇలా అంటూ ఉంటారు అంటే జనరల్ గా అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో మతి మరుపు అనేది వేరేగా ఉండదండి ఏంటంటే ట్రైన్డ్ మెమరీ ఆర్ అన్ట్రైన్డ్ మెమరీ అంటారు అంటే మన బ్రెయిన్ కి మనం కొంత ట్రైనింగ్ అవ్వాలి ఆ ట్రైనింగ్ లేనప్పుడు మతి మరుపు అనేది సాధారణంగా వస్తూ ఉంటారు ఆ ట్రైనింగ్ ఎలాగ ఇవ్వాలో కూడా మీకు నేను ఈవేళ చెబుతాను కొన్ని కొన్ని మీ బ్రెయిన్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని చేయిస్తాను మీ ఎక్సర్సైజ్ మీ చేత కూడా మీరు కొంచెం యాక్టివ్ ఉంటే చాలు అనమాట అయితే మనకి మన బ్రెయిన్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసే ఉంటారు మరి ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మీరు బ్రెయిన్ చూపిస్తాను ఈ బ్రెయిన్ రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేసి ఉంటదండి ఒకటి ఒక ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే ఒక పార్ట్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది హాఫ్ అలాగే రైట్ సైడ్ ఒక హాఫ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే పార్ట్ ని ఏమంటే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అంటాము అదే విధంగా రైట్ సైడ్ ఉండే పార్ట్ ని మనం రైట్ బ్రెయిన్ అంటాము సార్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటది యారోస్ సో మన బ్రెయిన్ చూస్తే ఇది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అండి ఈ బ్రెయిన్ అనేది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కేజీ అని చెప్పాము అదే విధంగా ఈ బ్రెయిన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి రెండు పార్ట్ల కింద కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ గా రెండు పార్ట్ల కాదా చెప్పండి అవి రెండు పార్ట్ల ఒక పార్టేనా అంటే అలా అని కాదు ఇది రెండు రెండు బ్రెయిన్ లా ఒకటే బ్రెయిన్ వెరీ గుడ్ ఒకటే బ్రెయిన్ చిన్న గాడిలా ఉంటుంది అంతే అంటే డివైడ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది చూడడానికి అంతే కదండి వెరీ గుడ్ అదే మనకి ఏంటంటే హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటది అంటే ఈ రకంగా ఉంటది అనమాట కాకపోతే ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంటది అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా ఇది ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటది ఒక న్యూర్ అనేది ఒకటి సూపర్ కంప్యూటర్ తో సమానము ఎయిటీ సిక్స్ బిలియన్ టు హండ్రెడ్ బిలియన్స్ వరకు ఉంటుందని చెప్పాను అలాగే ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఇది చూసాం అనుకోండి ఇది ఎలా ఉందండి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక పార్ట్ లా కనిపిస్తుంది రైట్ సైడ్ ఒక పార్ట్ లా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ రెండు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఇది చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మనం ఎక్కువ మంది కుడి చేత్తో రాస్తుంటామో లేదా చేత్తో రాస్తుంటామండి ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది ఏంటంటే కుడి చే పాటు వాడుతాం అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న పాటలు అన్ని కూడా మనకి కొంచెం మనకి కన్వీనియంట్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంటాయి కంపేర్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాబట్టి 
ఎవరు ఎంతమంది మీరు రైట్ హ్యాండ్ వాడతారో జస్ట్ ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి ఇలాగా ఎంతమంది మీరు వాడుతున్నారు రైట్ హ్యాండ్ వాడతారా వెరీ గుడ్ ఇంచుమించు అందరూ కూడా మీరు చేతులు ఎత్తారంటే రైట్ హ్యాండే వాడుతున్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా అంటే ఏంటనమాట మీరు లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ని లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు అనమాట అంటే మీరు రైట్ చేతితో అలా రాస్తున్నారు అంటే మీరు రైట్ హ్యాండ్ కానీ రైట్ లెగ్ కానీ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ కానీ మీరు వాడుతున్నారు అంటే ఏంటనమాట మీకు లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ గా ఉందనమాట సార్ మరి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తే రైట్ బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేయాలి సార్ అంటే ఎలాగో చెప్తాను ఇప్పుడు జనరల్ గా మన స్కూల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మన స్కూల్ సబ్జెక్టులు సైన్స్ మ్యాథ్స్ కాలిక్యులేషన్స్ సోషల్ ఇంగ్లీషు ఈ సబ్జెక్ట్ అని మనం చదువుకుంటాం కాబట్టి ఈ సబ్జెక్టులన్నీ కూడా మన స్కూల్లో నేర్చుకోవడానికి మనం ఎక్కువ వాడేది ఏదండి లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అనమాట లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అయితే రైట్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు వాడతామండి డెఫినెట్ గా మనం రైట్ బ్రెయిన్ కూడా వాడచ్చు కొంతమంది హ్యాపీగా వాడగలుగుతారు కొంతమంది వాడలేకపోతారు ఎందుకంటే ఇది డ్రీమింగ్ డ్రీమ్ చేస్తుంది అనమాట అండి అంటే రాజమౌళి గారు ఒక సినిమా తీసారు ఏంటంటే బాహుబలి ఆ బాహుబలి చేసినప్పుడు ఆయన ఒక డ్రీమ్ చేసుకున్నారు అంటే ఒక్కొక్క సీన్ ఏ రకంగా ఉండాలని అంటే ముందుగానే ఆయన డ్రీమ్ చేసుకుని షూటింగ్కి వెళ్ళారు కాబట్టి అలాంటి క్రియేటివిటీ అనమాట ఆ డ్రీమ్ చేయడం ఏమంటాం క్రియేటివిటీ ఆ క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ అది రైట్ బ్రెయిన్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలిసిన వ్యక్తిని చెప్పుకుందాం మంచి సైంటిస్టు మనకు తెలిసిన వ్యక్తి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారిని తీసుకుంటే ఆయన చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రైట్ బ్రెయిన్ వాడని చెప్పొచ్చు అంటే అంత పెద్ద ఇస్రోలో ఇవాళ మనం ఇస్రో సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఈ రోజు చంద్రయాన్ త్రీ ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్ అందరూ కూడా మనకంటే ఎక్కువగా ఏ బ్రెయిన్ వాడతారండి రైట్ బ్రెయిన్ ని కొంచెం వాడుతుంటారు మనకంటే ఎక్కువ అందువల్ల వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ అనేది వాళ్ళకి ఉంటుంది జనరల్ గా ఈ క్రియేటివిటీ ఎవరెవరు వాడతారు సినిమా డైరెక్టర్స్ సాంగ్స్ రాసేవాళ్ళు సాంగ్స్ పాడేవాళ్ళు మ్యూజిక్ ఇచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిస్టులు డ్రా చేస్తుంటారు కదా అలాంటి ఆర్టిస్టులు అంటే ఇమేజిన్ చేసుకుంటారు అంటే అక్కడ ఏమీ లేకపోయినా కూడా ఇమేజిన్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తారు అంటే అది థింకింగ్ ఆ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇలాగ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా రైట్ బ్రెయిన్ ని ఎక్కువగా వాడతారు అనమాట అయితే ఈ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ చెప్పాను రైట్ బ్రెయిన్ చెప్పాను ఈ రెండు బ్రెయిన్లు కలిస్తే ఒకటే బ్రెయిన్ ఈ ఇదంతా కూడా కలిసి ఒక పల్చిన పొరతో కప్పబడినట్టు ఉంటది ఆ పొరనే మనం ఏమంటామండి కార్పస్ కొలాజం అంటాం దాన్ని ఏమంటామండి కార్పస్ కొలాజం అంటాం ఆ పార్ట్ చూసారు చుట్టూ కనిపిస్తుంది కదా ఇలాగ చుట్టూ పల్చగా కనబడే ఈ పొరనే ఏమంటాం అంటే కార్పస్ కొలాజం అంటారు చుట్టూ కనబడేదాన్ని ఈ కార్పస్ కొలాజం వల్ల మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఒక వ్యక్తి యొక్క నాలెడ్జ్ ని ఇమేజిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది మనకు తెలియదు బట్ సైంటిఫిక్ గా వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అనమాట అంద అందువల్ల ఈ ఈ ఇది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఎక్కువగా ఏం పడుతున్నాం అండి ఏం పడుతున్నాం లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అయితే మీకు రైట్ బ్రెయిన్ వాడాలి ఉందా లేదా రైట్ బ్రెయిన్ వాడాలి ఉందా లేదా ఆ క్రియేటివిటీ బ్రెయిన్ అంటే మామూలుగా చదువుకో మామూలుగా చదువుకోవడం గాని మామూలుగా రాసుకునేది గాని చేసేది లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ మీకు ఏది ఉపయోగిస్తే మంచి బ్రెయిన్ ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు ఎవరు మనకంటే ఇంటెలెక్చువల్స్ ఎవరు మనకంటే హై పొజిషన్ కి వెళ్తున్నారు అలాంటి సైంటిస్టులు అనుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు ఎవరినైతే మనం తీసుకుంటామో వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక క్రియేటివిటీ ఉంటుంది ఆ క్రియేటివిటీ ఉండే పీపుల్ మనం ఏమంటాము దే ఆర్ యూజింగ్ దేర్ రైట్ బ్రెయిన్ మీకు వాడాలని ఉందా లేదా రైట్ బ్రెయిన్ ఉంది ఉంది వెరీ గుడ్ ఈ బాగా చెప్తాను ఎలా వాడాలి ఏ ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడితే మీ రైట్ బ్రెయిన్ అంటే మీ సార్ మరి మాకు రైట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందా లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందా ఎలాగంటే మీకు చెప్తాను మీకు చెప్తే మీకే తెలిసిపోద్ది ఏ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందో కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు తెలుసుకోని ఉంది కాబట్టి చక్కగా మీరు ఈ క్లాస్ వింటే రైట్ బ్రెయిన్ ని ఎలాగా ఎప్పుడెప్పుడు వాడుకోవచ్చు నేను చెప్తాను ఈ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ రెండు ఐటమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఒక యాక్స్ అనేది ఒకటి కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇది ఈ పిక్చర్ నేను ఇక్కడ పెట్టాను మీకు ఒక చిన్న విషయం అనమాట మనం ఏంటి స్పీకర్స్ మనం స్పీకర్ గా వెళ్ళాలన్నా ట్రైనర్ గా వెళ్ళాలన్నా మనకు కొంత మెటీరియల్ కావాలి ఆ మెటీరియల్ ఎలా ఉండాలి తర్వాత ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇప్పుడు ఈ చిన్న విషయం మీద నేను చెప్తాను అనమాట ఒక ఊళ్ళోని అది తమిళనాడు ఆ ఊళ్ళో ఒక ఆయన కురియన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడండి ఆయన పేరు కురియన్
లాభాలు ఇస్తుంటాయి ఆ రకంగా ఆయన కళాక్షేపం చేస్తున్నాడు ఈ కురియన్ గారికి ఏం కావాలండి ఆయన ఒకటి చెట్లు కొట్టించుకోలేడు కదా ఆయనకు వర్కర్స్ కావాలి ఆయన వర్కర్స్ ఉంటేనే కదా చెట్లు కొడతారు కాబట్టి ఒక రోజు ఒక ఆ ఊర్లోని ఒక ఆయన చదువుకున్నాడు బాగానే కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఉద్యోగం రాలే ఈ రోజులు అంటే ఉద్యోగం దొరుకుతున్నాయి ఆ రోజులు ఉద్యోగం దొరికి కదా అందరికీ అందువల్ల ఆయన సిటీకి వెళ్ళాడు ఉద్యోగం దొరకలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఊరు వచ్చేసాడు వచ్చేసి ఏదో చేసుకుందాం మన ఊళ్ళోనే అనుకొని సరే ఇక్కడ ఎలాగ కురియన్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి మన ఎలాగ యంగ్ కొంచెం బాడీ ఫిట్నెస్ కూడా చేసుకున్నాడేమో మంచి ఫిట్ గా ఉన్నాడు ఆయన ఏమో కురియన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సార్ నేను ఈ ఊళ్ళోనే మనిషినే నేను ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటున్నాను కొంచెం చదువుకున్నాను బట్ ఏదో ఒకటి ఎర్నింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను మీరు ఏదో నా అవకాశం ఇస్తే జాబ్ చేస్తాను అంటాడు బాబు నా దగ్గర ఏం జాబ్స్ ఉంటాయి చెట్లు కొట్టే వ్యవహారం తప్పితే ఇంకేమీ లేదు నేను తోట కొంటుంటాను చెట్లు కొట్టించి వాటిని అన్నిటినీ తీసుకెళ్లి సిటీకి వెళ్ళి అమ్ముతుంటాను ఆ వచ్చే డబ్బులతో నేను బతుకుతున్నాను మీకు కూడా కొంత డబ్బులు ఇస్తుంటాను అని చెప్పాడు పర్వాలేదు సార్ మీరు మిగతా వాళ్ళకి అలాగే ఇచ్చారు నాకు అలాగే డబ్బులు ఇవ్వండి బట్ నాకు ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వండి అంటాడు అప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ కనిపిస్తున్న యాక్షన్ తీసుకెళ్లి ఆ ఈ యాక్షన్ నువ్వు పట్టుకోమ్మా నువ్వు వెళ్ళి రోజుకి ఎన్ని చెట్లు నరుకుతావు నరుకు ఒక చెట్టుకి నేను ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున నీకు ఇస్తాను అంటాడు అంటే ఏదో కొంత ఇన్కమ్ కనిపిస్తుంది కదా సరే కష్టపడదాం అని చెప్పేసి ఏం చేశాడు ఆయన వెళ్ళి మొదటి రోజు వెళ్ళి కొత్తగా ఉంది యాక్షన్ టక్క టక్క అందులో యూత్ యంగ్ పర్సన్ కొంచెం బాడీ బిల్డర్ హ్యాపీగా ఉన్నాడేమో ఒక పది చెట్లు కొట్టేశాడు అండి పది ఇంటూ ఐదు ఎంత అండి ఐదు వందలు ఐదు వేల రూపాయలు వచ్చింది ఇంకా హుషారుగా ఇంటికి వెళ్ళాడు చూసుకొని నేను ఐదు వేల రూపాయలు గణించాను బాగానే ఉంది రెండో రోజు వచ్చాడు అదే విధంగా కొడదాం చూశాడు చూస్తే ఆ రోజు ఎనిమిది చెట్లు మాత్రమే కొట్టగలిగాడు అంటే ఒక రెండు చెట్లు ఎగిరిపోయి ఎనిమిది ఇంటి ఐదు నాలుగు నా నాలుగు వేలుకి వచ్చేసాడు అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు పోయింది మూడో రోజుకి వచ్చేసరికి ఆ ఎనిమిది చెట్లు కొడదాం ప్రయత్నం చేశాడు కనీసం ఎనిమిది కొట్టలేదు కదా ఆరే కొట్టగలిగాడు ఇదేంటిది ఇలాగైపోతుంది నేను నాకంటే ముసలి కొట్టేస్తున్నారు నేనేంటి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఉన్నాను అయినా సరే నేను ఎందుకు కొట్టలేకపోతున్నాను అన్న బాధ ఆయనలో స్టార్ట్ అయిపోయింది అలాగ రోజు రోజుకి ఒక రెండు చెట్లు తగ్గిపోతున్నాయని కొట్టలేకపోయాడు నాలుగు చెట్లు వెళ్ళాడు ఆ రోజు వెళ్ళి ఎన్ని చెట్లు కొట్టావు బాబు అంటే నాలుగు అంటాడు నాలుగు ఇంటూ ఐదు వందలు ఇచ్చేసాడు కానీ ఆయన తిట్టాడు ఏమయ్యా నువ్వు కుర్రోడివి మొదటి రోజు పది చెట్లు కొట్టావు బాగానే ఉన్నావు మంచి కుర్రోడు అనుకున్నాను ఇదేంటి నాలుగు చెట్లు కొట్టావు నువ్వేం తప్పు చేస్తున్నావు అంటే ఏమో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఈ రోజు నేను లంచ్ కూడా చేయలేదు లంచ్ చేయకుండా కూడా కొట్టాను ఎక్కువ చెట్లు కొడదామని కానీ కొట్టలేకపోయింది సార్ అంటాడు నువ్వేదో తప్పు జరుగుతుంది నాయన సార్ నేను వస్తాను పదో రేపు నువ్వు కొడుతుండు అంటాడు పాప కష్టపడి కొడుతున్నాడు కానీ ఒక రెండు మూడు గంటలు చూశాక ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది బాబు నువ్వు ఎయిటీ బై ట్వంటీ ఫామ్ లో మర్చిపోయావు అందుకే నువ్వు నువ్వు చెట్లు కొట్టలేకపోతున్నావు అదేంటి సార్ ఎయిటీ బై ట్వంటీ ఫామ్ అంటే ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి సార్ అంటాడు బాబు నువ్వు ఎయిటీ మినిట్స్ గాని నువ్వు చెట్టును కొట్టావంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ నువ్వు నీకు ఇచ్చిన యాక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది కదా ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నువ్వు షార్పెన్ చేసుకోవాలా నువ్వు అది మర్చిపోయావు అది బండ తేరిపోయింది కాబట్టి నువ్వు ఎక్కువ చెట్లు కొట్టలేకపోతున్నావు కాబట్టి నువ్వు చెయ్యాలంటే షార్పెన్ చేసుకోవాలయా అంటాడు అనమాట అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది అంటే ఏంటి ఎందుకు చెప్పాను ఈ స్టోరీ మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా దీనిలో మోరల్ ఏం చెప్పగలరా ఎందుకు ఈ స్టోరీ చెప్పాను మీకు ఈ స్టోరీకి మన టాపిక్ కి సంబంధం ఏముంది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇది కరెక్ట్ పాయింట్ చాలా బాగా చెప్పారు అశోక్ గారు ఏంటంటే మనం గాని మన బ్రెయిన్ ని మనం గాని షార్పెన్ గాని చేసుకోలేకపోతే ఆయన ఎలాగైతే బాధలు పడ్డాడో మనం కూడా అలాగే బాధలు పడుతుంటాం ఇప్పుడు కూడా చూడండి మన ఇంట్లో ఉన్న ముసలి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నాకు ఈ మధ్య ఏం గుర్తుండట్లేదు అంటారు అలాగే మన ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు కూడా మర్చిపోతుంటారు అలాగే కొంత ఏజ్ ఇంకా సెవెంటీ ఇయర్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి సొంత కొడుకుల్ని సొంత ఇంట్లో మనుషులు కూడా నీ పేరేంటి అని అడుగుతుంటారు నువ్వెవరు అంటారు నువ్వెవరో నాకు గుర్తుండట్లేదు అంటారు దాన్నే మనం ఏమంటే మతి పనుపు అదే అంటుంటాం ఇలాంటివి అన్నీ వస్తుంటాయి అంటే ఏంటి అనమాట మనం మన బ్రెయిన్ ని షార్పెన్ గా పెట్టుకోలేకపోతున్నాం షార్పెన్ గా పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది అనమాట బ్రెయిన్ లో ఉండే సెల్స్ డెడ్ అయిపోయి మనకి గుర్తుండట్లేదు అనమాట మనం
మీరు బ్రెయిన్ ని ఎంత ఎక్కువ వాడితే అంత షార్ప్ గా తయారవుతుంది అనమాట అంతేగాని అమ్మో నేను బ్రెయిన్ కి ఎక్కువ వర్క్ ఇచ్చేస్తాను అని అనుకోకూడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ వయసులోనా సరే పర్టికులర్ గా దోజ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ ని యాక్టివేట్ ఉంచుకోవాలి ప్రతి దాన్ని కూడా మనం మెమరీ మెమరైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటే మన బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇలా చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఇందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి ట్రైనింగ్లు ఉన్నాయి అందులో ఏంటంటే చాలా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ మెమరీ అనేది మేము ఇంటర్నేషనల్ ఇండియాలోని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మెమరీ కాంటెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా అక్టోబర్ లో జరుగుతుంటుంది ఆ అక్టోబర్ లో జరిగినప్పుడు అది కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఆ ఏరియాస్ లో ఉంటాయి అనమాట అది ముందుగా వాళ్ళు ఇస్తారు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి మనం మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఎలా అంటే ప్రతి నిమిషానికి ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఒక్క ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తారు మనకి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వర్డ్స్ చూపిస్తారు ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ వర్డ్స్ ని లైన్ ప్రకారంగా అంటే ఏ ఆర్డర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అంటే ఆ వర్డ్ ఉండాలి టూ అంటే ఆ వర్డ్ ఉండాలి త్రీ అంటే ఆ వర్డ్ ఉండాలి అలా గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఎవరైతే ఎక్కువ వర్డ్స్ రాస్తామో అలాంటి వాళ్ళని విన్నర్స్ కింద ఆ డిసిప్లిన్స్ లోనే మనకు డిక్లేర్ చేస్తారు అన్ని డిసిప్లిన్స్ కలిసి మనం విన్నింగ్ అయితే సో వీఆర్ ద టాపర్స్ అని మనం డిక్లేర్ చేస్తుంటారు ఆ రకంగా వర్డ్స్ లోని తర్వాత ఏమో నంబర్స్ లోని సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లోని నేను ట్వంటీ టూ లోని అక్టోబర్ లోని ఇండియా లెవెల్లో నేషనల్ లెవెల్లో ఛాంపియన్షిప్ కొట్టడం జరిగింది అంటే దాన్ని ఎలా అనమాట మన బ్రెయిన్ ని మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవడం అది నా ఒక్కరికే కాదు మీ అందరికి కూడా సాధ్యమే కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలి రకరకాల స్టైల్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అందులో ఏంటంటే దానిలో విజువలైజేషన్ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి స్టోరీ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి లింకింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి తర్వాత చైన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అలాగే లోసి మెథడ్ అని ఉంది అలాగే జర్నీ మెథడ్ ఉంటుంది లొకేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా అంటే మెమరీ ప్యాలెస్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంది ఈ ఈ రకాల రకరకాల ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయి అనమాట అండి ఈ ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటే మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా గుర్తించుకోవాలో అంత ఫాస్ట్ గా మనం గుర్తించుకోవచ్చు అనమాట అవి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ మెథడ్స్ గురించి మనం కొంచెం అవగాహన తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే మన మెమరీలోని ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ ఏంటంటే ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చూపించలేదు నేను చెప్తాను నోట్ చేసుకోండి మనకి ఆల్ఫా స్టేటు బీటా స్టేటు అలాగే థియేటా అండ్ డెల్టా స్టేజెస్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఆల్ఫా స్టేట్ నెక్స్ట్ బీటా స్టేట్ నెక్స్ట్ థియేటా అండ్ డెల్టా స్టేజ్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఫోర్ స్టేజెస్ లో బ్రెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఏంటండి ఆల్ఫా ఏంటి బీటా ఏంటి మ్యాథ్స్ చెప్తున్నారా సైన్స్ చెప్తున్నారా ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అనకండి ఎందుకని నేను చెప్తాను దాని గురించి క్లియర్ గా ఆల్ఫా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే జనరల్ గా మనం చిన్న పిల్లల్ని తీసుకోవచ్చు చిన్న పిల్లల్లోని పెద్ద బాధ్యతనే ఉండవు హ్యాపీగా ఉంటారు స్కూల్కి వెళ్తారు వెళ్ళగానే పీస్ఫుల్ గా ప్రేయర్ చేస్తారు స్కూల్ లోని ఆ తర్వాత క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్తారు హ్యాపీగా లెసన్స్ వింటారు వాళ్ళకి అదర్ యావిగేషన్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు కాబట్టి అలాంటి స్టేజ్ ని ఏమంటారంటే ఆల్ఫా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు అంటే మనం పడుకొని లేవు గానీ పడుకొని లేవు గానీ ఆ స్టేట్ లో ఏ స్టేట్ లో ఉంటున్నాం మనం ఆల్ఫా స్టేట్ లో ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటంటే బీటా స్టేట్ బీటా స్టేట్ అంటే ఏంటంటే అది పీస్ఫుల్ మైండ్ కాదు అంటే పక్క వాళ్ళతో గొడవ ఆడుతూ ఉంటాం ఇల్లు ఇది మర్చిపోయాను అల్లు అది మర్చిపోయాను ఇదేం చేయాలి అదేం చేయాలి అంటే ఎంతసేపు కూడా డిస్టర్బ్డ్ మైండ్ తో ఉంటుంటాం అలాంటి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏమంటాము బీటా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం అంటే జనరల్ గా ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి ఇప్పుడు మదర్కి తెల్లవారు లేవగానే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించాలి తర్వాత హస్బెండ్ ని పంపించాలి క్యారేజ్ కట్టాలి ఇలాంటి బాధ్యతలతో లావుగానే వాళ్ళకి మైండ్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కొంతమంది వాట్సాప్ వీళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడు లేచి వాట్సాప్ లు ఇచ్చేద్దామా ముందు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేయాలి తర్వాత దేవుడి బొమ్మ కిందని గుడ్ మార్నింగ్ పెడితే కానీ నాకు నిద్రపోరు అంటే ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి పీపుల్ ఏమంటే బీటా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంట అనమాట కాబట్టి మనిషి ఎక్కువ మనం పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ బీటా స్టేట్ లోని తక్కువ ఆల్ఫా స్టేట్ లోని ఉంటారు ఆల్ఫా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటారు అనమాట మూడో కేటగిరీ ఏంటంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన స్టేజ్ అనమాట దాన్నే థియేటా స్టేజ్ అంటాం వాళ్ళు ఏంటంటే
అక్కడ తపస్సు చేస్తుంటారని చెప్పి అని చూసారా ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఏమంటాం అంటే మనం డెల్టా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం అంటే వాళ్ళందరూ కూడా పీస్ఫుల్ మైండ్తో ఉంటారు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు మంచి సాధన చేస్తూ ఉంటారు పీస్ఫుల్గా ఉంటారు తర్వాత కాస్మిక్ కాస్మిక్ పవర్స్ అనేవి వాళ్ళు చూసారు ఇప్పుడు కూడా మీకు చెప్తుంటారు మెడిటేషన్ చేయండి కాస్మిక్ పవర్స్ వస్తాయి దానివల్ల సర్వరోగ నివారిణి అని పొందొచ్చు అని ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తుంటారు చాలా మంది స్వామీజీలు పెద్ద పెద్ద గురువులు చేస్తున్నారు చేస్తుంటారు కూడా కాబట్టి మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు అలాంటి స్టేజ్ ని ఏమంటాం అంటే మనం డెల్టా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటున్నారు సో టోటల్ గా మనం ఎన్ని ఎన్ని స్టేజ్లు ఉన్నాయండి ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఉండేది ఆల్ఫా స్టేట్ పెద్దవాళ్ళు ఉండేది జనరల్ గా ఎక్కువ డెల్టా స్టేజ్ తర్వాత ఆల్ఫా స్టేజ్ లో అప్పుడప్పుడు ఉంటారు మూడో వాళ్ళు ఇది చాలా డేంజరస్ స్టేజ్ వాళ్ళు ఏంటంటే నీరసంగా ఉంటారు ఉద్యోగానికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపెట్టుకోరు ఎప్పుడు నిద్రపోతుంటారు ఎప్పుడు డ్రంకర్ స్టేజ్ లో ఉంటారు ఎప్పుడు మొత్తు పదార్థాలు సేవిస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి స్టేజ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ని అది థియేటా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటాం అలా కాకుండా నాలుగో స్టేజ్ అదేంటంటే డెల్టా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే అది రుచీశ్వరులు మెడిటేషన్ చేసేవాళ్ళు తపస్ చేసేవాళ్ళు కాస్మిక్ పవర్స్ వచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ మనం డెల్టా స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ పవర్ అంటాం అన్నమాట అంటే ఇన్ని స్టేజ్ల్లో మన బ్రెయిన్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనం బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేసుకోగలిగితే మనకున్న పవరు ఇంకెక్కడా కూడా ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు మీరు మెమరీ గుండి ముందు చెప్పాను రైట్ బ్రెయిన్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి ఆర్ యూ రెడీ నేర్చుకుంటారా నేర్చుకోరా ఎస్ వెరీ గుడ్ రమేష్ గారు మంచి హుషారుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం జనరల్ గా కొన్ని అంటే ఒక ఇరవై ఆరు వయసులో మనం మనం రైట్ రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ కొన్ని మనకు సాధ్యం ఉంటది కొన్ని మనకు సాధ్య సాధ్యాలు ఉండవు డైలీ లైఫ్ లో బికాస్ యూ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ యూ ఆర్ వెరీ బిజీ ఇన్ అవర్ షెడ్యూల్ అండ్ సమ్టైమ్స్ యూ ఆర్ నాట్ స్పేరింగ్ ద టైమ్ ఫర్ ఇట్ సో సో మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దట్ అయితే నేచురల్ గా నేనేం చేశాను అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓ థర్టీన్ అంటే మనకు అందుబాటులో ఉండే అందుబాటులో ఉండే బ్రెయిన్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకునేవన్ని కొంచెం అక్కడెక్కడ సంపాదించి ఒక థర్టీన్ మాత్రం మీకు చెప్తాను ఇంకా థర్టీన్ వచ్చే కొంచెం క్రిటికల్ కండిషన్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం రెగ్యులర్ చేయలేము కాబట్టి వాటి జో జోరుకు పోవటం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి డ్రైవ్ ఏ న్యూ రూట్ మనం ఆఫీస్కి వెళ్తుంటాం రోజును ఏ రూట్ ఎంచుకుంటాం అంటే లేటుగా బయలుదేరుతాం ఏదైతే షార్టెస్ట్ రూట్ ఆ రూట్ లో వెళ్ళిపోదామని చూస్తుంటాం ఎందుకంటే టైంకి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి లేట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామండి షార్ట్ రూట్ లో వెళ్ళిపోదాం చూస్తాం కానీ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఏ అప్పుడప్పుడు అంటే మీకు కొంచెం టైం టైం ఉన్నప్పుడు లేకపోతే వీక్లీ ట్వైస్ లేకపోతే త్రైస్ ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటప్పుడు ఈ రోజు వెళ్ళే రూట్ వెళ్ళకండి కొంచెం దూరమైన కొత్త రూట్లు వెళ్ళండి అంటే ఎక్కడైతే హంపులు ఉంటాయో ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ ఉంటుందో మీరు తెలియకూడదు అంటే కొత్త రూట్ ఎప్పుడు వెళ్ళరు మీరు అలాంటి రూట్లు వెతుక్కుంటూ మీరు వెళ్ళారు అనుకోండి దెన్ యువర్ రైట్ బ్రెయిన్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ ఎందువల్ల ఆ రూట్ గురించి మీకు తెలియదు యాక్టివ్ కొంచెం బ్రెయిన్ అలర్ట్నెస్ వస్తుంది అంటే కొత్త రూట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి కార్ వెళ్ళాలి కార్లో వెళ్తున్నారు సపోజ్ లేదా బండి మీద వెళ్తున్నారు అమ్మో ఈ రూట్లో మనకు తెలియదు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఉందో ఎక్కడ ఏముందో తెలియదు ఎక్కడ పోలీస్ బిట్ ఉందో తెలియదు అందుకని చెప్పేసి మనం రైట్ బ్రెయిన్ ఆటోమేటిక్ గా యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సమ్వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సమ్వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు సమ్వన్ అంటే ఏంటి కొంతమంది టీచింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక కొత్త టాపిక్ చదువుకొని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం పక్క వాళ్ళకి అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే టాపిక్ కొత్తది కాబట్టి మీకు రైట్ బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంటుంది సో ఇది ఒక మెథడ్ సింపుల్ మెథడ్స్ చూసారు యూజింగ్ ఆల్ సెన్సెస్ ఇది అందరూ మనం ఉపయోగిస్తాం మీకు తెలుసు కదా ఫైవ్ సెన్స్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం అందరం వాడతాం కాబట్టి దీని గురించి పెద్దగా చెప్పను క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ అప్పుడప్పుడు చూడండి మ్యాగజైన్స్ లో వాటిలో ఇస్తుంటాడు క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ ఇస్తుంటాడు కొన్ని మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆల్ఫాబెట్స్ అవి అందులో ఇస్తే కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది అనమాట ఏ వర్డ్ ఇస్తే మీ అవుతుంది అలాంటి ఎందుకంటే అది న్యూ థింకింగ్ ఆ న్యూ థింకింగ్ వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుద్ది అలాగే ప్లే చెస్ చెస్ ప్లేయర్స్ చూడండి ఒక్కొక్కడు మూడే స్టెప్లు నాలుగే స్టెప్లు కూడా ఆలోచిస్తుంటారు గేమ్ లో అందువల్ల ఎవరైతే ఎక్కువ స్టెప్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారో ఆటోమేటిక్ గా మనకు
ఈవెన్ ఐఏఎస్ వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా అలాంటి గేమ్స్ ఆడుతుంటారట ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ కోసం కాదు టు యాక్టివేట్ దేర్ బ్రెయిన్ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి మైండ్ యాక్టివేట్ గా ఉండాలి కాబట్టి అలాంటి గేమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఆడుతుంటారట లెర్న్ ఏ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకి ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ తో ఒక ఆయన మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళట ఇంట్లో వాళ్ళు అడిగారట అరవై ఏళ్ళు వచ్చే నీకు ఎందుకయ్య బాబు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ నువ్వేనా ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోతున్నావు అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పాట దానికి ఏజ్ తో సంబంధం లేదు టు యాక్టివేట్ మై బ్రెయిన్ నేను కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుంటాను ఎందుకంటే మనకు రాని ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మన రైట్ బ్రెయిన్ మనకు యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో యూ లెర్న్ ఏ న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ విచ్ యూ డోంట్ నో అది వచ్చింది నేర్చుకోకండి రాంది నేర్చుకోండి ప్లే ఏ న్యూ స్పోర్ట్ ఆర్ గేమ్ న్యూ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ మీకు ఒక గేమ్ వచ్చి అనుకోండి ఆ గేమ్ ఆడకండి మీకు ఏమీ రాని గేమ్ ఆడండి దానికి రూల్స్ వేరేగా ఉంటాయి అంటే మీ రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అలాగే లెర్న్ ఏ న్యూ లాంగ్వేజ్ సపోజ్ మీకు తెలుగు వచ్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చు హిందీ రాదు అనుకుందాం సో యూ లెర్న్ హిందీ అప్పుడు కూడా మీకు రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అట సో రీడింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా న్యూ బుక్ చదివినా రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుద్ది లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా మీకు రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది కుక్ ఏ న్యూ డిష్ మీకు ఆదివారం వచ్చింది అనుకోండి మీ వైఫ్ ని కొంచెం రెస్ట్ ఇచ్చి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఎలా ఉండాలో ఒక కొత్త వంటకం మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకోండి కొంతమందికి హాబీ ఉంటది అప్పుడప్పుడు సరదాగా కొత్త కొత్త వంటకాలు మీకు ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు అలాంటివి మీరు చేశారు అనుకోండి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ గా చేస్తారు ఎందుకంటే దేని తర్వాత ఏమయ్యాలో యూట్యూబ్ చూసుకుని చదువుకొని నేర్చుకుని చేస్తుంటారేమో కాన్సన్ట్రేట్ గా చేస్తారు టేస్ట్ అసుదా రాదో డిష్ కని జాగ్రత్తగా చేస్తుంటారు కాబట్టి అలాంటప్పుడు కూడా రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంట డూ వర్క్ విత్ ఐస్ క్లోజ్ ఒకవేళ ఆదివారం పూటలో ఏ పబ్లిక్ హాలిడే రోజులో మీ ఇంట్లోని మీరు ఒక హాల్లో నుండి ఒక బెడ్రూమ్ లోకో బెడ్రూమ్ నుండి హాల్ లోకో లేదా హాల్ నుండి కిచెన్ లోకో లేదా వాళ్ళ టర్నింగ్ తిరిగి యూ షేప్ తిరిగే రూట్ ఏదైనా ఉంటే కళ్ళు మూసుకొని ఒక్క రూమ్ లో మీరు ఒక ఒక రూమ్ లోకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఎంత కేర్ఫుల్ గా వెళ్తారండి వెళ్తారా లేదా ఎందుకు లేదంటే ఏ గోడ గుర్తేస్తుంటారు అందువల్ల ఏం చేస్తాం మనం కళ్ళు మూసుకున్నా కూడా మనం చాలా కాన్సన్ట్రేట్ గా వెళ్తూ ఉంటాం అలా చేసినా కూడా సరదాగా రైట్ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది అండి సార్ రోజు ఇలాగ తిరగాలి రోజు అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు మీకు టైం ఉన్నప్పుడు చేస్తుందండి ఇప్పుడు పదమూడు వేసి చెప్తున్నాను అందులో ఎన్ని పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను చేస్తున్నానండి అలాగే డూ వర్క్ విత్ ఐస్ క్లోజ్ చెప్పేశాను రీడింగ్ ఏ న్యూ బుక్ కొంతమంది పుస్తకం పురుగులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే హ్యాపీగా రోజుకు ఒక పుస్తకాన్ని చదివేస్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు కొత్త కొత్త పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు తెలిసిన పుస్తకం కాకుండా చదవని పుస్తకం చదువుతున్నాడు అలాంటి వాళ్ళు కూడా చదివితే వాళ్ళ మైండ్ కూడా యాక్టివేట్ అవుద్ది మన నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది మన బ్రెయిన్ సెల్స్ కూడా యాక్టివేట్గా ఉంటుంది సో ఈ రకంగా నాకు తెలిసిన పదమూడు సింపుల్ టెక్నిక్స్ అంటే మనకి ఇంట్లో సాధ్య సాధ్యాలు అయినవి కొన్ని నోట్ చేశారు అనమాట ఇలాగ మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్ గా రైట్ బ్రెయిన్ అనేది యాక్టివేట్ అయ్యే మార్గాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఒక వీలైతే గేమ్ పెడదాం చూద్దాం అండి ఇప్పుడు మీ మీ బ్రెయిన్ ని యాక్టివేట్ చేద్దాం ఇది చెప్పేశాను కదా ఇక్కడ చూడండి నేను పదిహేను వర్డ్స్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ పదిహేను వర్డ్స్ పదిహేను సెకండ్లు మాత్రం చూపిస్తాను టక్క 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 వస్తువుని చూసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు అదే ఆర్డర్ లో చెప్తే చాలా గొప్పవాళ్ళు కనీసం గుర్తించుకొని చెప్తే చాలా గొప్పవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక్క సెకండ్స్ లో కొన్ని ఫ్యూ సెకండ్స్ చూపిస్తాను అందరూ శ్రద్ధగా చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఐటమ్స్ పేర్లు గుర్తించుకోవడం ఎంత మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు అప్పుడు మీ రైట్ బ్రెయిన్ ఎంత యాక్టివేట్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సరేనండి ఎవరు చెప్తారు చూస్తే ఎవరు ఎక్కువ చెప్తారో ఎవరి బ్రెయిన్ యాక్టివ్ ఉందో ఇప్పుడే నేను చెప్పేస్తా టెస్ట్ ఇది బీ రెడీ ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ గుర్తించున్నారు కదా రైట్ ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి ఎన్ని గుర్తుంటారు చెప్పండి నో ప్రాబ్లం చేయొద్దండి ఎస్ అశోక్ గారు చెప్తున్నారు అశోక్ గారికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చెప్పండి చెప్పండి సన్ను షూస్ రెండు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ చెప్పారు మూడు
ఇంకెవరైనా ట్రై చేయండి అశోక్ గారు చెప్పారు ఫైవ్ నేమ్స్ ఫస్ట్ సన్ సార్ ఎవరు చెప్తున్నారు చెప్పండి కృష్ణ గారు కృష్ణాచార్య సార్ ఓకే చెప్పండి సార్ సన్ను సన్ సెకండ్ వన్ షూ సార్ షూస్ వెరీ గుడ్ థర్డ్ సిగ్నల్స్ సిగ్నల్స్ వెరీ గుడ్ టేబుల్ సార్ వెరీ గుడ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ సెవెంత్ రెయిన్ బోస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ బనానాస్ ఉన్నాయి సార్ ట్వెల్త్ వన్ వెరీ గుడ్ సిక్స్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పారు అంతే సార్ అంతే అశోక్ గారు ఫైవ్ చెప్తే మీరు సిక్స్ చెప్పారు కృష్ణ గారు వెరీ గుడ్ జీ హిమే బెగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ వెరీ గుడ్ రైట్ చెప్పండి సార్ రమేష్ గారు సార్ ఫస్ట్ వన్ సన్ను షూస్ 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 సిగ్నల్ పాయింట్ వెరీ గుడ్ సిగ్నల్ పాయింట్ అనకూడదు అలాగే ఫైవ్ నెంబర్స్ ఫైవ్ సింబల్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ వెరీ గుడ్ ఓకే సార్ ఫైవ్ స్టార్ బనానా అలాగే మీరు సిక్స్ చెప్పారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీన్ లో సిక్స్ వరకు వచ్చారు వంశీ గారు వచ్చారు ఎస్ చెప్పండి సార్ వంశీ గారు అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ గోల్డ్ గోల్డ్ ప్లానెట్ ప్లానెట్ వెరీ గుడ్ సార్ బాగా చెప్పారు అయితే వంశీ గారు కొంచెం క్లూస్ దొరికిసాయి బాగా చెప్పారు అనిహో జీ మే బిగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్ బాగా చెప్పారండి ఎందుకంటే మీరు కొన్ని క్లూస్ దొరికే ఎందుకంటే రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు కొన్ని వచ్చాయి కానీ మీరు కొత్తగా యాడ్ చేశారు అది మీ క్రెడిట్ ఎందుకంటే ఆ కొత్తగా యాడ్ చేయడం అనేది కొత్త విషయం అనమాట మల్లికార్జున రావు గారు ఏం చెప్తారా సార్ వేములా గారు చూసుకోండి చెప్పండి సన్ను సిగ్నల్ టేబుల్ త్రీ షూస్ రెయిన్బో ఫోర్ బనానాస్ ఫైవ్ టేబుల్ సిక్స్ ఐడియా రావట్లేదు సార్ ఓకే ఓకే నో పశ్యూ బా సిక్స్ బాగా చెప్పారు సో ఇప్పుడు వరకు మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక్క టూ మినిట్స్ మీ మీ బ్రెయిన్ ని నేను ట్రైన్అప్ చేస్తాను అప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంటుందో ఓకే వెనక్కి వెళ్దాం నిమిషం ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ చెప్పండి సార్ ఎవరు పేరు పిలిస్తే వాళ్ళు మాట్లాడండి సార్ తో థ్యాంక్ యూ సార్
చూడండి సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు సన్ ఫస్ట్ మనం సన్ చూసారు కదా సన్ అని ఒకటే ఉంటాడు కాబట్టి వన్ సన్ లింక్అప్ చేశాను జాతకు గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ సన్ టూ మన షూస్ రెండు లెగ్స్ ఉంటాయి కదండి సో రెండు లెగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ షూస్ టూ దేంతో లింకప్ చేశాను షూస్ త్రీ చూస్తే సిగ్నల్ లైట్స్ ఉన్నాయి చూసారా సిగ్నల్ లైట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి త్రీ ఉంటాయి రెడ్ ఆరెంజ్ ఇల్లు ఉంటాయి కదా కాబట్టి మనం త్రీతో సిగ్నల్ లైట్స్ ని లింకప్ చేశాను ఫోర్ వచ్చేసరికల్లా ఈ టేబుల్ కి లెగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేశాను ఫోర్ టేబుల్ అనే లింకప్ చేశాను టేబుల్ దగ్గర మనం ఏం గుర్తించుకోవాలి టేబుల్ కి ఎన్ని కార్డులు ఉన్నాయని చూసుకుని లెగ్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ అది చేసుకోవాలి ఫైవ్ కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ అది ఈజీ గుర్తించుకోవచ్చు సిక్స్ కి వచ్చేసరికి ఏం చేసామండి ఇక్కడ సీజన్స్ సిక్స్ సీజన్స్ ఎన్ని సీజన్స్ ఉంటాయి మనకి సిక్స్ సీజన్స్ ఉంటాయి అలాగే దాంతో లింకప్ చేసాం సెవెన్ రెయిన్బోలో కలర్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి సెవెన్ ఉంటాయి రెయిన్బోలో కలర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సెవెన్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఏం చేశాను సెవెన్ రెయిన్బో ఎయిట్ ఆక్టోపస్ అండి దీన్ని ఏమంటాం ఆక్టోపస్ ఆక్టోపస్ కి కాళ్ళు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే లెక్కేసి చూడండి ఎయిట్ ఉంటాయి ఆక్టోపస్ కి లెక్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అండి ఎయిట్ ఉంటాయి ఆక్టోపస్ నైన్ ప్లానెట్స్ నైన్ కి ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉంటాయండి మనకి నైన్ ప్లానెట్స్ ఇక్కడ టెన్ కి వచ్చేసరి చూస్తే ఫింగర్స్ ఈ చేతికి ఐదు ఉన్నాయి ఈ చేతికి ఐదు ఉన్నాయి ఫింగర్స్ అనగానే టెన్ అనమాట టెన్ అనగానే ఏంటి రావాలి గుర్తురావాల్సింది ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఇది కొత్త పదం మీకు ఉండొచ్చు కొంతమందికి దీని పేరు తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు నో ప్రాబ్లం స్కైస్ అంటారండి అంటే మనకి స్కేటింగ్ చేసేవాళ్ళు మంచులో స్కేటింగ్ చేసేవాళ్ళు చూసారా కాళ్ళు కట్టుకుని పొడుగుగా ఆ మంచు మీద స్కేటింగ్ చేస్తారు దాన్ని స్కైస్ అంటారు అనమాట స్కైస్ అదేంటంటే అది ఆ కాళ్ళు కట్టుకుని వాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు రెండు కాళ్ళు కూడా స్ట్రైట్ గా అంటే మనం లెవెన్ చూపించినట్టు వెళ్తా అనమాట ఇలా లెవెన్ లాగా ఉంటాయి అనమాట ఇలా వెళ్తుంటారు అనమాట కాబట్టి లెవెన్ ని దేంతో చేశాను స్కైస్ ఇప్పుడు బనానాస్ ఇప్పుడు మనం మార్కెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏ బనానాస్ ని ఎలా కొంటామండి డజన్ బనానాస్ కావాలి అంటుంటాం కదా అందువల్ల మనం ఏం చేశాను డజన్ అనగానే అంటే పన్నెండు అనగానే బనానాస్ బనానాస్ తో నేను లింకప్ చేశాను అలాగే థర్టీన్ బుక్ దీన్ని ఎలా లింకప్ చేశారంటే క్యాపిటల్ బి తీసుకోండి బుక్ కదా బుక్ లో క్యాపిటల్ బి తీసుకోండి అలా రాస్తాం ఒక గీత దానికి త్రీ రాస్తే ఆ రెండు కలిపితే బి అవుతుంది అంతేనా వన్ త్రీ కలిపితే బి అవుతుంది దాన్ని విడగొట్టాం అనుకోండి బిని ఎలా కనిపిస్తుంది థర్టీన్ అంటే బుక్ బి ఏంటి బుక్ థర్టీన్ బుక్ అలాగ అనమాట ఫోర్టీన్ పూర్వం ఇప్పుడు అంటే ఏం వాడలేదు కానీ పూర్వం ఫోర్టీన్ క్యారెట్ గోల్డ్ అని వాడేవాళ్ళం కాబట్టి ఫోర్టీన్ క్యారెట్ గోల్డ్ ఫోర్టీన్ క్యారెట్ గోల్డ్ తో చూసాను తర్వాత లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్ డాలర్ ఎలా ఉంటుంది ఎస్ షేప్ లో ఉండి ఒక గీత ఉంటది అనమాట అది ఆ ఒకటిని ఎస్ అంటే ఫైవ్ లా ఫైవ్ అనుకుంటే అది ఇలా విడదీసాం అనుకోండి వన్ ఫైవ్ ఏమైందండి ఫిఫ్టీన్ అయింది అనమాట అంటే నేను ఏం చేశాను అనమాట వన్ టు ఫిఫ్టీన్ ని ఒక్కొక్క నంబర్ కి ఒక్కొక్కటి లింకప్ చేశాను మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి వన్ చెప్పండి వన్ అది బీచ్ లో దొరుకుతుంటది ఆక్టోపస్ థర్టీన్ అనగానే బుక్ 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 వెంటనే చూసారు ఎలా గుర్తొస్తుందో ఫోర్టీన్ గోల్డ్ గోల్డ్ లేడీస్ బాగా గుర్తుంచుకుంటారు ఫోర్టీన్ క్యారెట్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీన్ అమెరికాండి ఇప్పుడు చూడండి నేను నంబర్ చెప్తాను మీరు వర్డ్ చెప్పాలి నేను వర్డ్ చెప్తే మీరు నంబర్ చెప్పాలి నైన్ టూ థర్టీన్ రైన్ బో టెన్ 
ఇంకోటి మనం మెమరీ అనే దాన్ని అక్కడ పక్కన పెట్టి నెక్స్ట్ టాపిక్ వద్దాం ఇంకో చిన్న టాపిక్ మనకి ఇచ్చారు అదేంటంటే యాక్రోనిమ్స్ ఆ యాక్రోనిమ్స్ అంటే ఏంటి చెప్తాను కొన్ని పదాల్లోని ఫస్ట్ అక్షరాలు కలిపి అనుకోండి ఆ కలిపితే వచ్చే పదాన్ని ఏమంటాం అండి యాక్రోనిమ్ ఎప్రివేషన్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ లెటర్ ఆఫ్ అదర్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎనీ లెటర్ ప్రొనౌన్స్ ఏజ్ వర్డ్ అంటే కొన్ని కొన్ని పదాల్లో ఒక్కొక్క అక్షరం తీసుకుని అవన్నీ కలిపి ఒక పదం కింద రాస్తే దాన్ని ఏమంటాం యాక్రోనిమ్స్ అంట అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను యాక్రోనిమ్ నే తీసుకుని యాక్రోనిమ్ రాశాను యాక్రోనిమ్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నాను ఇది చాలా ఇదో మంచి బ్యూటిఫుల్ గా ఉందని చెప్పేసి ఈ యాక్రోనిమ్ తీసుకున్నాను ఏఆర్ఓఎన్వైఎంఎడ్ ఈ యాక్రోనిమ్స్ అంటే కొన్ని పదాల నుంచి తీసుకున్న కలయిక ఇది సో ఇది స్పీకర్ కి ఏ రకంగా యాక్రోనిమ్స్ అనేది ఉపయోగము అనేది మనం మాట్లాడదాం సో యాక్రోనిమ్స్ ఏ అంటే ఏంటని ఈ ఏ అనే అక్షానికి నేను ఒక పదం రాసుకున్నాను ఆడియన్స్ అంటే మనం ఎక్కడైతే స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నామో మనం ఎక్కడైతే మనం ట్రైన్ చేయడానికి వెళ్తున్నామో అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ ఎవరు పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ లేడీసా జెంట్సా కాలేజ్ స్టూడెంట్సా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపులా లేదా లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ కలిసి ఉంటారా లేదా పేరెంట్సా అన్నది ఒక అవగాహన మనకు ఉండాలన్నమాట వాళ్ళు ఏమంటావు ఆడియన్స్ అంటాం సి అంటే కంటెంట్ అండ్ కమిట్మెంట్ సి కంటెంట్ కంటెంట్ ఉంటే కట్ అవుట్ అక్కర్లేదు చెప్తుంటారు మీకు ఆల్రెడీ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ చెప్పేశారు కాబట్టి మన కంటెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్ట్ ఆఫ్ ద బాడి అనమాట ఎందుకంటే ఈ కంటెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంటెంట్ గట్టిగా ఉంటే మన స్పీచ్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఎదుటి ఆడియన్స్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవుతారు మనం చెప్పింది జాగ్రత్తగా వింటారు ఆర్ అంటే రియాలిటీ అంటే మనం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా ఏదైనా చిన్న స్టోరీ చెప్పినా అది ఎలా ఉండాలి ఆ కంటెంట్ కి దగ్గరగా ఉండాలి దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి ఓ అంటే ఓనర్షిప్ ఓనర్షిప్ అంటే ఏంటండి నేనే ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాను సో వాటి ఇప్పుడు మీకు చెప్పారు ఓనర్షిప్ అంటే ఏంటంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు వింటున్నారు అని అని చెప్పేసి ఇగో ఉండకూడదు అలాగే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు కానీ కానీ కమిట్మెంట్గా చెప్పాలి మనం ఓనర్షిప్ తీసుకోవాలి ఈ రోజు నన్ను మాట్లాడమన్నారు టుడే ఐ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు వింటున్నారు అలాగని చెప్పేసి నా ఇష్టం వచ్చింది చెప్తా అంటే కుదరదు టాపిక్ ను డివేట్ అవ్వకూడదు అలా చెప్పాలన్నమాట అలాగే అండ్ అంటే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మనం చెప్పే స్పీచ్ లో నేషనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఇలాంటివి చెప్పాలి చెప్తే కొన్ని పనికి మనం అవసరం లేదు చెప్పకూడదు కూడా కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళు ఇయర్ లో ఎంతవరకు అవ్వాలి అని ఒక స్పీచ్ ఇమ్మన్నారు అంటే ఏం చేయాలి ఇయర్ లో ఎంతవరకు అవ్వాలంటే మొత్తం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఎంత ఉంది ఆర్ నెల్ ఎంత అవ్వాలి క్వార్టర్లీ ఎంత అవ్వాలి మంత్లీ ఎంత అవ్వాలి వీక్లీ ఎంత అవ్వాలి అలా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పేదాన్ని ఇయర్ బుక్ కింద రాసుకోవాలి అంటే వర్క్ ని కొంచెం బ్రేకప్ చేసుకుని చేసుకోవాలి అలాగే ఎం అంటే మోటివేషనల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఈ మోటివేషన్ అనేది ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో తెలిసిపోతుంది అంటే ఒక స్పీకరు స్టార్ట్ చేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లోనే ఆయనకి ఎంత బాగా చెప్తున్నాడు అనేది కనెక్ట్ అయిపోతాడు పబ్లిక్ కి కానీ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ లో కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటనమాట మనం ఆడియన్స్ ని సరిగ్గా మోటివేట్ చేయలేకపోతున్నాం ఇంకా మనం కష్టపడి ఏదో చేయాలి తర్వాత సింపుల్ మన లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి చాలా సింపుల్ గా ఉండాలన్నమాట అలాగే నేను ఇంకొక యాక్రోనిమ్ తీసుకున్నానండి లీడర్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నాను ఈ లీడర్ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తుంచుకుంటే మీరు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక గంట నుండి రెండు గంటలు మాట్లాడేవచ్చండి అనర్గులంగా మాట్లాడవచ్చు చెప్తే అలా చేయాలా లీడర్ లో ఎల్ అంటే ఏంటండి లీడర్షిప్ అంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ వచ్చి మాట్లాడుతుంది లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి లీడర్ కి అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉంటే వాడు లీడర్ అంటారు లీడర్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి అన్నది మనం ఈ లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడాలి క్లాస్ లీడర్షిప్ దగ్గర నుండి పొలిటికల్ లీడర్షిప్ వరకు మొత్తం ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం హ్యాపీగా మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఈ అంటే ఎథిక్స్ లీడర్స్ కి ఎథిక్స్ ఉండాలా అక్కర్లేదా ఎథిక్స్ ఉంటే ఎలాంటి ఎథిక్స్ ఉండాలి అన్నది మనం ఇక్కడ మనం ఈ ఎథిక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఈ అంటే ఎథిక్స్ ఏ అంటే ఏంటండి యాటిట్యూడ్ అంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ద లీడర్ ఎలా ఉండాలి అందరితోనూ ఒకేలా ఉంటాడా 
లేదా ఒక్కొక్కరితో ఒక్కోలా ఉంటాడా కొంతమందికి చేసిన పనులు చేస్తుంటాడా కొంతమంది పనులు చేయడా ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తుండ అనమాట కాబట్టి లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి యాటిట్యూడ్ కూడా బాగుండాలి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో ఉండాలి అనేది మనం చెప్పడం ఇక్కడ మన ఉద్దేశం అలాగే లీడర్ అనేవాడు డెడికేట్ చేయాలి అంటే టైం స్పేర్ చేయాలి వాడు వర్కర్స్ గాని వాడి ఫాలోవర్స్ గాని ఆయన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఏం చేయాల వాళ్ళకి కొంత టైం స్పేర్ చేసి వాళ్ళ వర్క్ కోసం డెడికేట్ అయ్యి ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత కొంతి కొన్నిసార్లు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చేయాలి ఎప్పుడు లీడర్ అనేవాడు సీరియస్ గా ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు వర్క్ ను బట్టి లేదా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లోని ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి తన ఫాలోవర్స్ కి తన వర్కర్స్ కి తన కింద ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంటర్టైన్ క్రియేట్ చేస్తుండాలి ఫ్యామిలీస్ ని కూడా ఎంటర్టైన్ పిలిచి హ్యాపీగా క్రియేటివిటీ క్రియేట్ చేయాలి అలాగే లీడర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి రోల్ మోడల్ గా ఉండాలి రోల్ మోడల్ ప్రతి ఒక్కరికి మనకి రోల్ మోడల్ ఎవరు ఉంటారు నా రోల్ మోడల్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అన్న అనుకోండి అంటే నాకు ఆయన ఆయన చేసే ఇష్టం అనమాట అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోల్ మోడల్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు అయితే అందరికి ఒకళ్ళే రోల్ మోడల్ ఉండరు ఎవరి రోల్ మోడల్ వాళ్ళకే కొంతమందికి పేరెంట్స్ రోల్ మోడల్ అవుతారు కొంతమందికి టీచర్స్ రోల్ మోడల్ అవుతారు కొంతమందికి సైంటిస్ట్ రోల్ మోడల్ అవుతారు రకరకాల రోల్ మోడల్స్ ఉంటారు అనమాట అలాగే మనం కొన్ని కొన్ని తీసుకుని అన్ని మనం చెప్పలేం కానీ సినిమా చూద్దాం సినిమా అంటే చూడండి ఇక్కడ సింగిల్ గా వచ్చిందని చెప్పకండి సినిమా అని ఒక పదం తీసుకున్నాం ఈ పదం తీసుకుంటే ఈ పదం తీసుకుంటే మనం ఎస్ అంటే ఏంటి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఎస్ అంటే ఏంటి స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే మనం స్పీకర్ స్పీకర్ గా మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి స్టోరీలు కూడా చెబుతుండాలి ఇందాక చెప్పాను ఒక యాక్సిడ్ స్టోరీ చెప్పాను యాక్సిడ్ స్టోరీ ఒకటి చెప్పాను లేదా మీకు ఎందుకు చెప్పాను అంటే మనం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు మన స్టోరీ కూడా ఒక పార్ట్ అవ్వాలి అని తెలియడం కోసమే ఆ చెట్టున్నరికి స్టోరీని మీకు చెప్పాను అనమాట అలాగే ఐ అంటే ఇంపార్టెంట్ అందులో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏముందో దాన్ని డిబేట్ అయిపోకూడదు అలాగే ఎం అంటే మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే మనం చెప్తుంది ఎస్ ఈయన బాగా చెప్తున్నాడు ఈయన చాలా పద్ధతిగా చెబుతున్నాడు ఉపయోగపడే విషయాలు చెప్తున్నాడు అన్నట్టు ఉండాలి లేదంటే ఏమవుతుంది వాళ్ళకి బోరు కూడా వస్తుంది అనమాట తర్వాత హ్యూమరస్ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు జోకులు వేస్తుండాలి అప్పుడప్పుడు స్టోరీ లేదా ఏ బ్రహ్మానందం ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో చూసారా సినిమాల్లో బ్రహ్మానందం ఎందుకు తీసుకొస్తారు స్టోరీ అండి కొంచెం కొంచెం మనం సీరియస్నెస్ నుండి కొంచెం హ్యూమరస్ క్రియేట్ చేయడానికి తీసుకొస్తారు మళ్ళీ టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ అయ్యాక ఆయన పాత్ర అయిపోగానే మళ్ళీ సీరియస్ స్టోరీలోకి హీరోతో వెళ్ళిపోతుంటాడు అలాగే అప్పుడప్పుడు హ్యూమరస్ ఉండాలి తర్వాత ఏ అంటే అనాలిసిస్ అంటే మనం ఒక స్పీచ్ ఇచ్చాం అనుకోండి మన ఫ్రెండ్స్ ని గాని లేకపోతే మన తెలిసిన వాళ్ళని కూడా ఈ రోజు అలా నేను చెప్పగలిగాను అందులో ప్లస్ పాయింట్లు ఏంటి మైనస్ పాయింట్లు ఏంటి అని చెప్పగలిగితే మనకి మనకి ఇవన్నీ కూడా మన స్పీచ్ లో చాలా అవసరం అనమాట ఈ స్పీచ్ లో ఇవన్నీ కూడా అవసరం అలాగే స్పీకర్ అనే పదాన్ని తీసుకుంటే స్పీకర్ అనే పదాన్ని కానీ తీసుకోగలిగితే ఎస్ అంటే స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన స్పీకర్ కు ఉండే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ ఉంటాయి మనం ఏం చేయాలి మన వీక్నెసెస్ ని తగ్గించుకొని మన స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకుంటూ ఉండాలి పి అంటే పాస్చర్ మనం నిచ్చిన విధానం మనం కూర్చు స్టేజ్ మీద కూర్చున్న విధానం మన ఆడియన్స్ ముందు నిచ్చిన విధానం మాట్లాడే విధానం ఈ పాస్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు సరైన ఆ స్టేజ్ మీద కూర్చొని ఫోన్ గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు అది స్పీకర్ కి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంటది అలాగే ఆడియన్స్ కి డిస్టర్బెన్స్ వినిపించవచ్చు మైక్ లో కాబట్టి పాస్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ అంటే ఐ కాంటాక్ట్ మనం మీకు చెప్పుంటారు ఇంతకుముందు ఎం షేప్ లో గాని డబ్ల్యూ షేప్ లో గాని మనం పబ్లిక్ ని చూడాలి ఆ ఐ కాంటాక్ట్ ఉండాలి ఏ అంటే అవాయిడ్ అన్నెసరీ థింగ్స్ మనం ఏదో చిల్డ్రన్స్ డేకో లేకపోతే ఇండిపెండెన్స్ డేకి వెళ్ళాము పిల్లలతో ఏం మాట్లాడాలి ప్రజెంట్ రాజకీయాలు ప్రజెంట్ పనికి మళ్ళీ రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు పొలిటీషియన్స్ గురించి చెప్పము అప్పుడు అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి చెప్పాలి నేను జవ చిల్డ్రన్స్ డేకి వెళ్తే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గురించి చెప్పాలి కానీ పనికి మళ్ళీ పాలిటిక్స్ లోకి మనం వెళ్ళకూడదు అలాగే కీ కే కే అంటే కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఎవర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే నేను మాట్లాడుతున్నా అంటే ఎస్ నేను ఈ రోజు మాట్లాడగలను నేను మంచి విషయాలు చెప్పగలను నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను అనే కాన్ఫిడెంట్ తో వెళ్ళాలి తప్పితే నేను ఇవాళ చెప్పగలనో లేదు నాకన్నా ముందు స్పీకర్ బాగా మాట్లాడిసినట్టు ఉన్నాడు నేను తర్వాత వెళ్తున్నాను నా మాటలు ఎవరైనా వింటారా వినరు అన్న భయంతో ఉండకూడదు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఈ అంటే ఎంతూజాస్టిక్ అంటే మనం స్పీచ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుండి ఎండ్ చేసే వరకు కూడా ఒకే పిచ్ లో కంటి
అనే ఏ ఎస్కి అయినా పదాన్ని తీసుకెళ్తే మీరు దీన్ని బట్టి ఒక అరగంట నుండి గంట వరకు మాట్లాడచ్చు ఉందని నేను చెప్పాను ఏంటంటే ఆటిట్యూడ్ ఆటిట్యూడ్ చెప్పాను పాజిటివ్ ఆటిట్యూడ్ నెగిటివ్ ఆటిట్యూడ్ మంచి అంటే ఆటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి లీడర్ కి ఎలాంటి ఆటిట్యూడ్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడితే ఆటిట్యూడ్ గురించి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట అలాగే నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ ఈ నాలెడ్జ్ గురించి ఎంత చెప్పినా కూడా మనం తక్కువే కాబట్టి నాలెడ్జ్ గురించి అందరూ మాట్లాడగలుగుతారు ఆటిట్యూడ్ మాట్లాడుకోదు నేను సింపుల్ గా అసెంటేట్ చెప్తాను స్కిల్ అంటే స్కిల్ కి చిన్న స్టోరీ చెప్తాను చూడండి ఒక స్కిల్ ఒక ఆయన ఒక ఆయనకి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉండేదట ఆ ఫ్రిడ్జ్ ఏమైంది పాడైపోయింది పాడైపోతే ఆయన వెళ్ళి ఆయన ఎంప్లాయ్ అనమాట ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎంప్లాయ్ ఆయన ఏసీ మెకాని ఫ్రిడ్జ్ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు ఫ్రిడ్జ్ పాడైపోయింది నువ్వు వీళ్ళు వచ్చి రిపేర్ చేస్తావంటే బాబు నేను ప్రీ ఆక్యుపై అయిపోయాను ఆల్రెడీ ఇవాళ నేను నాలుగైదు ఫ్రిడ్జ్లు బాగు చేయాలా మీరు ఇంటి నెంబర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి సార్ మీ ఇంటికి వచ్చి నేను బాగు చేస్తాను అంటాడు సరే మా మదర్ ఉంటారు ఆవిడ ఓల్డ్ ఏజ్ కొంచెం జాగ్రత్తలు అయినా నువ్వు రిపేర్ చేసి ఆవిడ డబ్బులు ఇస్తాను తీసుకెళ్ళిపో అంటాడు అలాగే సార్ అంటాడు సో సోమవారం ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ కాబట్టి ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఆయన డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ ఫ్రిడ్జ్ మెకానిక్ వచ్చాడు వచ్చి మామగారు మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఏదో రిపేర్ ఉందాడు కదా చూపించండి అంటే చూపిస్తుంది ఆవిడ కిచెన్ లో ఫ్రిడ్జ్ చూపించి దాన్ని కొంచెం ముందుకు లాగాడు ఎవరు రెండు మూడు బోల్ట్లు ఇప్పాడు చుట్టూ తిరిగాడు ఆ ముసలో చూసిన ఈయన ఏం చేస్తాడు ఆయన చూసిన దూరంలో కూర్చొని అలాగా పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆ ఫ్రిడ్జ్ ని ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ లోని ఒక తను తన్నాడు తను తనగానే ఫ్రిడ్జ్ మళ్ళీ వర్క్ చేసేస్తుంది అప్పుడు మిగతా నట్లు బోల్టు బిగించాడు మామగారు ఫ్రిడ్జ్ పని చేస్తుంది చెక్ చేసుకుని అన్నాడు సో బాగానే ఉంది బాబు అంటే ఎంత ఇమ్మంటావు అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇమ్మంటాడు ఆ ఒక తను తన్నావు ఒక తను తన్నానికి నీకు వెయ్యి రూపాయలు అవ్వాలా అంటది ముసలి ఆవిడ అమ్మా నేను తన్నింది ఒక తన్నే కానీ నేను తన్నిన దానికి ఒక రూపాయి తీసుకున్నాను కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎంత ఎలా తన్నాలో ఆ తన్ను ఎక్కడ తన్నాలో ఆలోచించని ఇరవై ఐదు నిమిషాలు పెట్టింది అదే నా తెలివితేటలమ్మా అందుకు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు నేను తను తన్నందుకు రూపాయి మొత్తం వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చంటారు అంటే ఆ ముసలివాడ మరి లబోదిబోమ్ అని తప్పదు కాబట్టి ఇచ్చేసింది అనమాట కాబట్టి స్కిల్ అనేది ఉండాలన్నమాట అంటే ఆ స్కిల్ ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆ ఆ ఎక్కడ ఒక్క తన్ను తన్నాడో ఎక్కడ పనిచేస్తా అదే ఇంకా ఎక్కడైనా తన్నాడు అనుకోండి వీడి కాలు ఇరుగుతుంది తప్పితే ఆ ఫ్రిడ్జ్ పనిచేయదు కాబట్టి స్కిల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ కి ప్రతి ఎంప్లాయ్ కి స్కిల్ బేస్డ్ అంటారు ఇప్పుడు ప్రతిది కూడా స్కిల్ బేస్డ్ అంటున్నాం అంటే స్కిల్ ఉన్నవాడికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి స్కిల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రియేటివిటీ స్కిల్ ఈ రెండు స్కిల్ అనేవాడు ఏంటి టెక్నికల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాడు కాబట్టి ఈ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పచ్చు అని చెప్పి ఎందుకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన నాకు నాకు తర్వాత నెక్స్ట్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి జాగ్రత్తగా చూడండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అందరూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఇచ్చి పెద్దగా విన్నందుకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అందరికంటే మీకు చక్కగా వన్ అవర్ కూడా శ్రద్ధగా కూర్చుని కదలకుండా విన్నందుకు మీ అందరికీ అదేవిధంగా మన జీవి గారికి ఆర్జీ గారికి అదేవిధంగా లక్ష్మీ మేడమ్మ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్ వందే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చాలా చక్కగా చెప్పి వివరించారు మా అందరికి మా యాస్పిరెంట్స్ అందరికి ఒక మంచి సెషన్ ఇచ్చారు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఒక స్పీకర్ గా దానికి కావాల్సినవి ఏంటి బ్రెయిన్ గురించి బ్రెయిన్ తాలూకా వెయ్యి